പ്രകാരം ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിന് നമുക്ക് ടി ക്യു എം എന്ന് പറയാം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നല്ല ഭംഗിയായി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സേവനമോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റമറിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഗുണമേന്മ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അയാൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് അതുപോലെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സർവീസും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവണം അവർക്ക് നല്ല സുഖദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാവണം അപ്പം ലേണേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിറ്റൻസി എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിവിടെ അളക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഷുഡ് ബി എൻഹാൻസ്ഡ് ബൈ മെഷർ ബൈ പണിഷ്മെൻസ് ഓർ മോട്ടിവേഷൻ ബട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ടു ദ ലേണിംഗ് വിൽ ബി എ ചലഞ്ചിങ് ടാസ്ക് അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനോട് വേണ്ട ഒരു പ്രതിബദ്ധത അവർക്ക് അതിനോട് വേണ്ട ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം അതിന് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റി ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനോട് പൂർണ്ണമായും സന്തോഷം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്നേഹം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്താൽ അത് രസകരമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല അത് തീർക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബേർഡിന് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതിന് ലേണറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ നിന്നും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ അല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഒരാളുടെ ഒരു കാര്യമല്ല ഒരുപാട് വാസ് നോട്ട് ഡെവലപ്പ് ബൈ എ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഇറ്റ് വാസ് എ ജോയിൻറ്റ് എഫേർട്ട് ബൈ മെനി അറ്റ് വേരിയസ് ടൈം അതായത് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പല വേദികളിൽ പല അവസരങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ടാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരമുണ്ടായത് ഡ എ വില്യം എഡ്വേർഡ് ഡെന്നിങ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ഇതിന് മുൻപ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് കോട്ടൽ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരും ഒരുപാട് ഘട്ടങ്ങളിൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസിൽ എയ്റ്റീസിൽ ഒക്കെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജേഴ്സാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുക ഉപ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഫിലോസഫി അബൌട്ട് മാനേജിങ് വെൽ ഫോർ കണ്ടിന്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വിത്ത് എ പെർമനൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ കൺസ്യൂമർ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലൈഫിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺസ്യൂമറിന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഉണ്ട് ആ ഗോൾസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും എഫക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയീസും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റാഫ്സും എല്ലാവരും കുട്ടികളും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂട
ഇനി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എത്രത്തോളം സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കോഴ്സ് ലേണറിൻ്റെ നേച്ചർ ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കോമ്പോണൻറ്റ് എല്ലാം മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മാറി മാറിയൊക്കെ സം എന്താ പറയുക പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ആൻഡ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം വൺ കൺട്രി ടു അനദർ പ്രൊവൈഡ് ആഡിക്വേറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് കൺസേൺ ടു ദ എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഒക്കെ കുട്ടികൾ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിന് അത് ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ് നമ്മൾ അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈംലി കോൺസെപ്റ്റ് വിറ്റ് കുഡ് ബി ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദ റൈസിങ് ഡിമാൻഡ്സ് വിത്ത് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ മൈഗ്രേഷൻ വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാണ് അത് ഭയങ്കര കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈഡർ സ്കോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചർ ചാലഞ്ച് കൂടെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിഷനും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ക്വാളിറ്റി വിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതല്ല അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും പ്രിഫറൻസും ഡിമാൻഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വിഷൻ സ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോമുലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളും ആക്ടിവിറ്റീസും അതിനകത്ത് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങും പോളിസി മേക്കിങ്ങും ഫോമുലേഷനും ഒക്കെ തന്നെ വേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഈ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നിർത്തുമ്പം കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസിലൂടെ മാക്സിമം എക്സലൻസിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കരിക്കുലം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ വി ഇമ്പാർക്ക് ഓൺ എനി ന്യൂ പ്ലാൻ ഓർ പ്രൊസീജിയർ വി നീഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾ ദ പ്ലാൻസ് ഡ്രോ അപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കരിക്കുലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്ലാനുകളും അത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിസ് റിട്ടൺ ഫോംസ് ഓർ കരിക്കുലം സെർവ് ഗൈഡ്ലൈൻസ് എന്താ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ എല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റേറ്റിനെ നേഷനെ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കണം കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു ലേണറിന് അയാളുടെ കൾച്ചറുമായി ചേർന്ന് പോകുന്ന കരിക്കുലം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വളരെയധികം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു അതെല്ലാം കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഒരു പുതിയ പ്ലാൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ പ്ലാനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വളരെയധികം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കരിക്കുലം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ സെൻറ്റേർഡ് ആണ് ഇപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടീച്ചിങ് അതായത് ലേണറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിച്ച് അതുപോലെ റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാക്സിമം സജസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഐ സി ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ടീച്ചിങ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഇ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെൻറ്റും കൊണ്ടുവരാം ക്വാളിറ്റി
ക്രൂഷ്യലാണ് അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് റിസൾട്ട് വരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം അത് ഏത് പ്രോഗ്രാമിലും കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ കോമ്പിറ്റൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി അത്രയും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോർ അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണെങ്കിലും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കണം പിന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പെർഫോമൻസ് കൂട്ടുക അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻസിന് റിവാർഡ് കൊടുക്കുക അതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലുള്ള മാൻ മെയ്ഡ് സോഴ്സസ് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികൾ സ്റ്റാഫുകൾ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫുകൾ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പൈസ ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ഇക്കാലത്ത് നടക്കുന്നതല്ല ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് ഫിനാൻസിനും ബഡ്ജറ്റിങ്ങിനും റിസോഴ്സ് മൊബിലേഷനും ഒക്കെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് കാരണം സ്കൂളിനെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹോസ്റ്റൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മാക്സിമം സജസ്ഫാക്ഷനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർവീസസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡൻസ് കൗൺസിലിംഗ് സ്പോർട്സ് അമ്യൂണിറ്റീസ് റിക്രിയേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കാം അവരെ കോക്കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലെല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ചെയ്യിക്കാം അവരുടെ അഭിരുചിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് അത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ അല്ല അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസോഴ്സസിനെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റ